হ্যালো আসসালামু আলাইকুম অল অফ ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মেম্বার সবাই কেমন আছেন আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আজকে আমি এসেছি ইমরান সাদেশ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে এসএসসি পরীক্ষা 2020 সালের গণিতের সুপার সাজেশন এবং 100% কমন উপযোগী সাজেশন নিয়ে এবং আজকে আমি এই সাজেশনের ভিতরে অধ্যায় ভিত্তিক সকল যে অঙ্ক এর নাম্বারগুলো আছে বা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো আছে চ্যাপ্টার থেকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং মেইন বইয়ের আলোকে সম্পূর্ণ সাজেশন তো আশা করি এই সাজেশনটা আপনাদের বাচ্চাদের বা আপনাদের স্টুডেন্টদের অনেক অনেক কাজে আসবে তো সবাই এই সাজেশনটা অবশ্যই মেনশন শেয়ার করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনাদের সাজেশনটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন এবং যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে তো চলুন দেখা যাক আজকে সাজেশনটি প্রথমে যে অঙ্কগুলা সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা থেকে যে ইম্পর্টেন্ট যে ম্যাথগুলো করতে হবে আমি অনুশীলনী থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এবং মার্ক করে দিচ্ছি সো আপনারা শুধু জাস্ট প্র্যাকটিস করাবেন তো দশমিকের ভাগ বা গুণ পুনঃপুনিকের ভাগ গুণ থেকে একটা আসতে পারে তো 18 নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাগ থেকে একটা অঙ্ক আসতে পারে খ নম্বর এবং হচ্ছে এখান থেকে গ নম্বর অঙ্ক দুইটা অঙ্ক এবং গুণের সূত্র থেকে যদি করেন তাহলে ঘ এবং হচ্ছে ঘ এই দুইটা প্র্যাকটিস করালে হবে এবং এখান থেকে 22 নাম্বার সিজনশীলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 22 নাম্বার সিজনশীলটা আসে বেশিরভাগ পরীক্ষায় এবং প্রমাণ করো যে √5 একটা মূল সংখ্যা বা √3 বা √5 √7 একটা মূল সংখ্যা এরকম আসতে পারে এবং এই অঙ্কটা প্রথম যে খ নাম্বার অঙ্কটা একটা অঙ্ক উদাহরণ আছে এরকম যে কোনটি মূলত কোনটি মূল সংখ্যা এরকম সংখ্যা রাখতে পারে উপরে সিজনশীল আকারে যে বলবে কোনটা মূলত কোনটা মূলত প্রকাশ করো এবং আরেকটা অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট যে √5 এবং √4 এর মধ্যে দুটি মূল সংখ্যা নির্ণয় এরকম একটা উদাহরণ অঙ্ক আছে উদাহরণ 3 তো দেখে নেবেন তো এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সিজনশীলটা যদি প্র্যাকটিস করেন আশা করি এখান থেকে একটা এরকম টাইপের সিজনশীল থাকতে পারে পরীক্ষায় এবং আর একটা সরল অঙ্ক এই সরল টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে পুনে পুনিকের সরল অঙ্কগুলো যোগ বিয়োগ ফোন ভাগ এগুলো প্র্যাকটিস করাবেন তাহলে আশা করি যে এরকম টাইপের যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে কমন পাবেন তাহলে এই এই ছিল বাস্তব সংখ্যার প্রথম অধ্যায় দেখে এই অঙ্কগুলো আমি আমি মনে করি এগুলো প্র্যাকটিস করালেই হবে বাস্তব সংখ্যা থেকে যদি এমসিকিউ আসে বা সিজনশীল আসে তাহলে এখান থেকে কমন পড়বে এখন আমরা অনুশীলনী দুই দশমিক এক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো দেখাবো তো এখান থেকে এক থেকে একের ঘ নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে ঘ একের ঘ এবং হচ্ছে খ এই দুইটা অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে একের খ এবং গ এই দুইটা এমসিকিউ থাকতে পারে সৃজনশীল আকারেও থাকতে পারে এবং তিন থেকে চার নম্বর অঙ্কটা করলে হবে চারের হচ্ছে খ নম্বর চারের খ এবং হচ্ছে গ এই দুইটা অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে চারের থেকে এবং এখান থেকে আপনারা ছয় নম্বর प्रैक्टिस कर এখন আমরা সেট ফাংশনের ফাংশনের অঙ্ক থেকে যে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করাতে হবে সৃজনশীলের জন্য সেই অঙ্কগুলো দেখাচ্ছি এখান থেকে বারো নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বারো তারপর হচ্ছে চোদ্দ খুবই ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বারো চোদ্দ এবং তারপরে ষোলো ষোলো নম্বর নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে এটাও প্র্যাকটিস করাতে পারেন এবং এছাড়াও এখান থেকে প্র্যাকটিস করাতে পারেন আঠারো খ নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে খ নম্বর অঙ্কটা প্র্যাকটিস করাতে পারেন তো এই অঙ্কগুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি তো এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে সৃজনশীল টাইপ আসতে পারে অথবা হচ্ছে এম সিকিউ আসতে পারে তো সৃজনশীলের জন্য এবং এম সিকিউর জন্য এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি এখন আমরা অনুশীলনী তিন দশমিক একের গুরুত্বপূর্ণ মানি নয় থেকে একটা অবশ্যই পরীক্ষা একটা অঙ্ক আসে সো আমরা এগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো এখানে দেখা যাক সরল অঙ্ক দুইয়ের সরল থেকে ঘ নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এছাড়াও ছয় নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ছয় এছাড়াও সাত নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আট নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এছাড়াও এখান থেকে যদি অঙ্ক প্র্যাকটিস করতে যান তাহলে আপনারা এখান থেকে চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা প্র্যাকটিস করাতে পারেন স্টুডেন্টদেরকে চোদ্দ নম্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও যদি প্র্যাকটিস করাতে যান তাহলে এখান থেকে পনেরোর এবি নাম্বার এটা অ্যাস করবে प्रैक्टिस 
সাত নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আছে দশ নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও এগারো নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে এবং এছাড়াও এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট তেরোর খ নম্বর অঙ্কটা এটা সৃজনশীল থাকতে পারে এরকমভাবে মান দেওয়া থাকবে সৃজনশীল আকারে মান বের করতে বলা হবে এরকম খুবই এইরকম টাইপের অঙ্ক আসতে পারে পরীক্ষায় এবং চোদ্দ নম্বর অঙ্ক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং হচ্ছে এছাড়াও পনেরো নম্বর অঙ্ক সৃজনশীল থাকতে পারে এবং ষোলো নম্বর অঙ্ক তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে একটা অবশ্যই সৃজনশীল থাকতে পারে বড় এবং এটা মান দেওয়া থাকবে মানটা থেকে বের করে বলবে সৃজনশীলটা করার জন্য সো আশা করি এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এবং এখানে একটা সতেরো নম্বর অনুশনী থেকে তিন দশমিক দুইয়ের একটা সৃজনশীল দেওয়া আছে আপনারা বাচ্চাদেরকে এক্স টু দু পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স টু পাওয়ার সিক্সের মান নির্ণয়ের বের করার টেকনিকটা শিখে রাখবেন আশা করি এখান থেকে একটা সৃজনশীল কমন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এছাড়াও এখান থেকে উৎপাদক আসতে পারে উৎপাদকের জন্য অবশ্যই নয় নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নয় নম্বর প্র্যাকটিস করাবেন এছাড়াও এখান থেকে প্র্যাকটিস করাবেন তিন নম্বরটা এছাড়াও যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে এখান থেকে প্র্যাকটিস করাতে পারেন বারো নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে এখান থেকে দুই নম্বরটা প্র্যাকটিস করাতে পারেন এবং এই পাশে আছে আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সেটাও দেখানোর চেষ্টা করব এখান থেকে টেস্ট নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টেস্ট প্র্যাকটিস করাতে পারেন এছাড়াও যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে এখান থেকে চব্বিশ নম্বরটাও প্র্যাকটিস করাতে পারেন চব্বিশ তেইশ এছাড়াও বিশ নাম্বারও খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে উনত্রিশ নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এই অঙ্কগুলাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে যদি এইগুলো প্র্যাকটিস করেন তাহলে এখান থেকে কমন থাকতে পারে কমন থাকার সম্ভাবনা আছে এছাড়া উনিশ নাম্বার অঙ্কটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট সো এইগুলো ছিল উৎপাদকের অঙ্ক উৎপাদক থেকে এই অঙ্কগুলো আসতে পারে আসার সম্ভাবনা অনেকাংশে আছে এছাড়াও আপনার তিন দশমিক পাঁচ থেকে এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিস করাতে পারেন এখান থেকে বিশ নাম্বার অঙ্কটা তিন দশমিক পাঁচ অনুশনী থেকে বিশ নাম্বার খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট আছে সাতাশ নাম্বার অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে সাতাশ নাম্বার প্র্যাকটিস করাতে পারেন এছাড়াও এখান থেকে তিরিশ নাম্বার অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তিরিশ নাম্বার অঙ্কটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন তিরিশ নাম্বার এছাড়াও প্র্যাকটিস করাবেন তেত্রিশ নাম্বার সৃজনশীলটা তো এইগুলো ছিল তিন দশমিক পাঁচ অনুশনী থেকে তিন দশমিক পাঁচ থেকে এই অঙ্কগুলো এই অধ্যায়ের এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করাবেন ঠিক আছে সৃজনশীলের জন্য খুবই কমন উপযোগী এখন আমরা সূচক ও লগার একদম থেকে দেখাবো চার দশমিক এক অনুশনী থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আছে তিন চার এই দুইটা অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা আসতে পারে পরীক্ষায় এবং আপনারা অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে এছাড়াও এখান থেকে এই পাশে আছে যে অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীলের জন্য খুবই কমন উপযোগী সেগুলো আমি আজকে দেখাবো এখানে এখানে আপনারা দেখেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে এগারো নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এগারো নম্বর ভালো করে দেখেন এখানে এগারো নম্বর অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আছে চোদ্দ নম্বর এগারো চোদ্দ খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ষোলো নম্বর অঙ্ক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও হচ্ছে এখান থেকে সৃজনশীল একুশ নম্বরটা প্র্যাকটিস করাবেন বাচ্চাদেরকে এবং এখান থেকে আঠারো নম্বর অঙ্ক সৃজনশীল না এটা এমসি কিউ থাকতে পারে এমসি কিউ আকারে মান বের করতে বলবে এমসি কিউ থাকতে পারে এছাড়াও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একুশ বাইশ সৃজনশীল এই টাইপের সৃজনশীল একটা আসতে পারে সো এই মান নির্ণয় বা এই সূচকের মানগুলা বের করার নিয়মগুলা অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে এই অঙ্ক এছাড়াও এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সাতের অঙ্ক এই টাইপের একটা অঙ্ক আসবি পরীক্ষায় ফাইভ রুট ফাইভ ভিত্তিক ফাইভের ভিত্তিক লক কত বা ফোর ভিত্তিক লক কত এরকম খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং চারশো ফোরের লগের ভিত্তি কত এই টাইপের অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবেনই এবং আপনাদের এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং টপিক এবং চ্যাপ্টার এবং আশা করি এখান থেকে একটা অঙ্ক থাকার সম্ভাবনা আছে এবং এছাড়াও এখান থেকে উদাহরণের অঙ্ক করতে পারেন উদাহরণ নয় নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে উদাহরণ নয় প্র্যাকটিস করবেন এছাড়াও এখান থেকে যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে আটের খ অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এক মান বের করা এক লক লক অফ এক্স এর মান বের করা এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এইগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এছাড়াও এখান থেকে অনুশনী চার দশমিক দুই থেকে যেগুলো প্র্যাকটিস করাবেন অনুশনী চার দশমিক দুই আমি সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি অনুশনী চার দশমিক দুই থেকে আপনারা অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন যেটা হচ্ছে এখান থেকে তিনের হচ্ছে তিনের খ নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট তিনের খ অথবা ঘ এই দুইটা অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন তিনের খ অথবা গো এবং এছাড়াও এখান থেকে প্র্যাকটিস করাতে পারেন আপনার চারের হচ্ছে চারের ঘ নম্বর অঙ্কটা ঘ নম্বর অঙ্ক খুবই
এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতি জ্যামিতি 20 নাম্বার জ্যামিতি এটা হচ্ছে 1.6 14.1 জ্যামিতি 20 নাম্বার এই এরকম টাইপের একটা প্রমাণ করো যেটা উপপাদ্য আসতে পারে এই রকম উপপাদ্য দুইটা যে কোনো একটা আপনারা প্র্যাকটিস করে রাখবেন তো এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আশা করি এখান থেকে এগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এবং এই পাশে আরো দুই একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্য আছে সেটাও আমি দেখাবো যেখানে চেষ্টা করব এখানে হচ্ছে 16 নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে হচ্ছে 12 নাম্বার এই 12 আর 16 এই দুইটা উৎপাদক এবং এই এই দুইটা সরি উপপাদ্য অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন উপপাদ্য থেকে এই দুইটা আসতে পারে খুবই কমন উপযোগী 14.1 এর অনুসরণী এছাড়াও সম্পাদক থেকে অনুসরণী 7.2 থেকে যে অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট বা সম্পাদকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেখানে আমি মার্ক করে দিয়েছি 11 নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আছে এখান থেকে 13 নম্বরটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া 15 নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে 15 16 দুইটা ইম্পর্টেন্ট আছে তাহলে এখান থেকে 11 13 15 16 এই দুইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো প্র্যাকটিস করবেন তাহলে এখানে সম্পাদক থেকে একটা কমন টাকার সম্ভাবনা আছে এছাড়াও এখান থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট 8.1 বা বৃত্ত দেখে বৃত্ত দেখে উপপাদ্য একটা আসতে পারে বৃত্তের উপপাদ্য সো এখান থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে 4 নাম্বারটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি দেখালাম অবশ্যই আপনারা 4 নাম্বারটা প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে 4 নাম্বারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে হচ্ছে 4 নাম্বারটা এবং এছাড়াও আছে এখান থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট 10 নাম্বার 10 নাম্বার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো 10 এবং হচ্ছে 4 নাম্বার এটা হচ্ছে 8.1 অনুসরণী বৃত্ত দেখে বৃত্ত দেখে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আপনারা অবশ্যই এগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে 10 এবং হচ্ছে 4 এই দুইটা প্র্যাকটিস করালে এখান থেকে একটা কমন থাকবে তো এখন যেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি থেকে 9.1 এর অধ্যায় থেকে ত্রিকোণমিতির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলো হচ্ছে 1 এর অবশ্যই আপনারা 1 এর এখান থেকে ঘ নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে 1 এর ঘ এবং হচ্ছে দুই নাম্বার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুই নাম্বার খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে তো এখান থেকে 6 এর হচ্ছে আপনারা যদি কোরআন প্র্যাকটিস তাহলে 6 এর এখান থেকে খ নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে 6 এর খ এছাড়াও এই পাশে এদিক থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক হচ্ছে এখানে যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে এখান থেকে যে 7 এর ঘ নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অথবা খ নাম্বার 7 এর খ এবং হচ্ছে গ এই দুটো অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে এবং এছাড়াও আছে এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট যদি প্র্যাকটিস করেন 12 নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 12 প্র্যাকটিস করাতে পারেন 12 খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এছাড়াও এখান থেকে প্র্যাকটিস করাতে পারেন 15 নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে 15 এবং হচ্ছে এখান থেকে 19 15 এবং 19 এই দুটো অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে হচ্ছে 21 নাম্বার অঙ্ক তাহলে আপনারা অবশ্যই এগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে হচ্ছে 12 এবং হচ্ছে 15 এবং হচ্ছে 19 এবং হচ্ছে 21 এবং এটা হচ্ছে 9.1 অনুসরণী থেকে এবং এগুলো ত্রিকোণমিতি থেকে অঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে হচ্ছে 9.2 ত্রিকোণমিতির এই এই অধ্যায় থেকে একটা অঙ্ক আসতে পারে বা সিজনশীল থাকতে পারে তো সিজনশীলের জন্য 13 নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 13 নম্বর প্র্যাকটিস করাবেন এখান থেকে হচ্ছে 10 নম্বর প্র্যাকটিস করাতে পারেন 10 13 এবং হচ্ছে 17 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট 17 প্র্যাকটিস করাতে পারেন এছাড়াও প্র্যাকটিস করাতে হবে 19 নম্বরটা অঙ্ক এবং এছাড়াও প্র্যাকটিস করবে 22 নম্বর অঙ্ক সো এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আশা করি যে এখান থেকে একটা অঙ্ক সিজনশীল থাকতে পারে এছাড়াও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে ত্রিকোণমিতি থেকে 10 10তম অধ্যায় 10 অধ্যায় এবং এটা তো দূরত্ব উচ্চতার অঙ্ক তো দূরত্ব উচ্চতা থেকে যে অঙ্কগুলো অনুসরণ দিয়ে করতে হবে সেগুলো আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব এখান থেকে 12 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এছাড়াও হচ্ছে এখান থেকে 15 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট 12 15 খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়া হচ্ছে 17 নম্বর অঙ্ক সো এই তিনটা অঙ্ক যদি প্র্যাকটিস করেন এখান থেকে যে কোনো একটা সিজনশীল আসার সম্ভাবনা আছে তো এখানে উদাহরণের অঙ্ক আছে এই চ্যাপ্টার থেকে দূরত্ব উচ্চতা থেকে উদাহরণের অঙ্কগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন সেই সাথে এখন আমরা দেখাবো দাঁড়ার অঙ্ক তো সমান্তর দাঁড়ার থেকে একটা অঙ্ক আসতে পারে 13.1 অধ্যায় থেকে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 12 নম্বর অঙ্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 12 নম্বর অঙ্ক এখানে তারপরে এছাড়া অঙ্ক আছে 17 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট 17 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এছাড়া অঙ্ক আছে এখান থেকে 20 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা প্র্যাকটিস করাতে পারেন এছাড়াও এখান থেকে অঙ্ক যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে 24 নম্বর সিজনশীলটা প্র্যাকটিস করাতে পারেন এবং এখান থেকে আমি মনে করি 12 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং হচ্ছে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে 17 নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে এবং এছাড়াও যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে নম্বরটা প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনারা তো এইগুলো হচ্ছে দাঁড়ার অঙ্ক তা দাঁড়ার অনুসরণীর থেকে অঙ্কগুলো দেখালাম এবং আপনারা উদাহরণগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস
দু নম্বর অঙ্ক এবং এছাড়া হচ্ছে পাঁচ নম্বর দুই পাঁচ এবং পরিমিতি থেকে যদি ষোলো দশমিক দুই থেকে পরিমিতি অঙ্ক আসে তাহলে ষোলো দশমিক দুই থেকে আসার সম্ভাবনাই বেশি এবং এখান থেকে হচ্ছে এগারো নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এছাড়া হচ্ছে এখান থেকে আপনার প্র্যাকটিস করতে পারেন আট নম্বর অঙ্ক সো এই অঙ্কগুলা ছিল যে পরিমিতি ষোলো দশমিক দুই অধ্যায় থেকে আপনারা অবশ্যই এগুলো প্র্যাকটিস করাবেন এছাড়া আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে এবং সব স্টুডেন্টদের জন্য সহজ একটা চ্যাপ্টার এবং সবাই বেশিরভাগ পছন্দ করে অনুসরণ থেকে অঙ্ক করতে সেটা হচ্ছে পরিসংখ্যান এবং অনুসরণ সত্র থেকে পরিসংখ্যান থেকে আমি উদাহরণের অঙ্কগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করব উদাহরণ থেকে থাকতে পারে এছাড়াও ওজ ব্রেকা নির্ণয় তারপর হচ্ছে গণসংখ্যার সারণ নির্ণয় তারপর হচ্ছে আয়তলে কঙ্কন বা বহুভুজ অঙ্কন নির্ণয় এবং গর এগুলা মধ্য নির্ণয় এইগুলা বেশিরভাগ অঙ্ক আসতে পারে সো এখান থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনুসরণ সত্র থেকে যেগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে আমি এখান থেকে আমি দেখাবো এখান থেকে বারো নম্বর অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট বারো নম্বর সৃজনশীল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এছাড়া হচ্ছে দশ নম্বর দশ বারো দশ বারো খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন এবং এখান থেকে আরও দু একটা অঙ্ক আছে সেটা হচ্ছে পনেরো নম্বর অঙ্কটা তো পনেরো নম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট পনেরো দশ বারো এই অঙ্কগুলো যদি প্র্যাকটিস করেন আশা করি ইনশাল্লাহ অনেক অনেক কমন পাবেন এবং হানড্রেড পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট কমন উপযোগী হবে তো এই ছিল আমার আজকের সাজেশান এবং পরবর্তীতে আরও কোনো শর্টকাট সাজেশান যদি দেওয়ার চেষ্টা করবো যদি পারি অবশ্যই ইনশাল্লাহ আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করার চেষ্টা করবো তো যারা মুহূর্তে আমার সাজেশনটা দেখেছেন তারা অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে জানাবেন এবং পরবর্তীতে কোন সাবজেক্টের সাজেশন চান তো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ বরকাতু